வணக்கம் இது வரைக்கும் நம்ம வந்துட்டு அந்த மின்தடை பற்ற வாய்ப்பில் மின்தடை புள்ளி பற்ற வாய்ப்பு முறையை வந்துட்டு ரொம்ப டீட்டெயிலாக பார்த்தோம் இந்த வீடியோவில் நம்ம ஏனைய பிற மின்தடை பற்ற வாய்ப்பு முறையில் பார்க்கலாம் முதல்ல வந்துட்டு நமக்கு ஓகே நம்ம பார்க்க போகிறது ரெசிஸ்டன்ஸ் பிரேசிங் அதாவது ஒரு சில உலோக கலவைகள் வந்துட்டு நாம் அதை உருக்கி தினமாக மாற்றி கலக்கும் பொழுது ஒரு உலோக கலவை இன்னொரு கலவையும் வந்து நாம் அது விகிதாச்சாரம் மாறுபடும் பொழுது அது ரெண்டே வெல்டு வைக்கவே முடியாது ரெண்டும் கலக்காது கலந்து அது தினமாக உருவானாலும் அது உடஞ்சிரும் சரிங்களா ஸோ அப்படிப்பட்ட இரண்டு வெவ்வேறு வகையான உலோக கலவைகள் எப்படி ஒட்ட வைக்க முடியும் முறைப்படி அதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா அந்த எந்த தகடு ஒட்ட வைக்க வரோமோ அதை நம்ம உருக்க த உருக்காம அது ரெண்டுக்கு நடுவில் வேறு சில ஓகே தகடுகளை நாம் உருக்கி ஒட்ட வைக்கலாம் இந்த இந்த இடை தகடு வந்துட்டு இரண்டு உலோக கலவைக்கும் ஒத்து போகிற மாதிரி நம்ம தேர்வு செஞ்சால் இது உருகி அது ரெண்டே ஒட்ட வச்சிடும் சரிங்களா அதான் நம்ம ரெசிஸ்டன்ஸ் பிரேசிங் சொல்லுவோம் இப்போ நம்ம ஒரு எக்கு இருக்குது கீழே அது அலுமினியம் இருக்குது இரண்டே ஒட்ட வைக்கணும் ரெண்டு ஒட்டாது நம்ம ரெண்டையும் உருக்கி ஒட்ட வச்சோம்னா ஓகேவா அந்த மேல் இருக்கிற சே எக்கு திரவமும் கீழே இருக்கிற அலுமினிய திரவமும் கலந்தா அது கலந்து ரெண்டு உருகும் பொழுது ஓகேவா அந்த திடப்ப திடம் வந்துட்டு நி நிற்காது அது உடனே உடஞ்சிரும் ஓகேங்களா அது ரொம்ப கடினமான திடமாக திடப்பொருளாக மாறு சாலிடாக மாறி அது எளிதில் உடஞ்சிரும் இது எளிதில் உடையும் தன்மை கொண்ட பொருளாக மாறிடும் ஸோ அப்படி பண்ணும்போது நம்ம அதை வேட்டை ஒட்டைக்க முடியாது திரவமாக மாறி ஒட்ட வைக்க முடியாது அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் நாம் வந்துட்டு ஒரு ஏனைய பிற ஓகேவா ஒரு தகடு இல்லைனா ஒரு கோட்டிங் ரெண்டு கடுக்கோள் வச்சு ரெண்டு தகடு கடுகுகள் வச்சுட்டு அந்த தகடு அந்த படலம் உருகி அது ரெண்டே ஓட்ட வச்சிடும் சரிங்களா இதெல்லாம் வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ் பிரேக்கிங் சொல்லுவோம் பட் இதோட தத்துவம் வந்துட்டு நாம் அந்த புள்ளி பற்ற வைப்பு மாதிரியே தான் இதுவும் இதில் வந்துட்டு நாம் அந்த ஃபில்லர் மெட்டல் வேஃபர் ஃப்ளக்ஸ் கோட்டன் அந்த தகடை வச்சுட்டு இது வந்து மேலே இருக்கிற அதே தகடு கீழே தகடு இது ரெண்டும் கான்டாக்ட் ரெசிஸ்டன்ட் தொடுமின் தடை தான் அது வந்து உருவாக்கி இந்த அந்த ஃபில்லரை உருக்கி அந்த உருகின திரவம் வந்துட்டு திரவம் மாறும் பொழுது இது ரெண்டையும் ஜாயின் பண்ணிடும் சரிங்களா ஒரு சின்ன தகடுக்கு நம்ம இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணலாம் இதோட முக்கியமான பயன் என்னென்னா அந்த புள்ளி பற்ற வைப்பில் வந்துட்டு புள்ளி புள்ளியாக வைக்கிறனால நடுவில் கேப் இருக்கும் நான் இதில் வந்துட்டு நம்ம பெரிய எலக்ட்ரோடு நம்ம தயாரிக்கிற மூலமாக ஒரு லா ஒரு பெரிய பரப்பையும் நான் வெளில வைக்க முடியும் சரி இந்த மாதிரி இந்த முறையில் நம்ம மேலே அந்த அதே தான் மின்முனை இருக்குது ஓகேவா கிளாம்ப் இருக்குது இப்போ வந்துட்டு இது மேலே வந்துட்டு இந்த மேலே ஓட்ட வைக்க வேண்டிய தகடு இது கீழே ஓட்ட வைக்க வேண்டிய தகடு நடுக்கு நடுவில் நாம் அந்த ஃப்ளக்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அந்த ஃப்ளக்ஸுங்கிறது ஓகேங்களா ஒரு இணைப்பு தகடு அந்த இணைப்பு தகடு வந்து உருகி இது ரெண்டையும் ஓட்ட வச்சு இது வந்துட்டு இந்த முறையானது இப்போ இரண்டு உலோக கலை தகடு வந்து ஒன்று ரெண்டு கலக்க வாய்ப்பு இல்லாமல் நம்ம ஓட்ட வைக்க முடியும் ஏன்னா இது ரெண்டு நம்ம எந்த தகடை நம்ம ஒட்ட வைக்கிறோமோ அது வந்து உருகாது நம்ம இடையில் வைக்கிற பார்த்தீங்கன்னா இடையில் சிறுகலம் பார்த்தீங்களா அது மட்டும்தான் உருகும் அதனால் வந்துட்டு இப்போ இரண்டு தகடுகளையும் நம்ம ஒட்ட வைக்க முடியாமல் சூழ்நிலையில் ஏன் ஒட்ட வைக்க முடியாது ரெண்டுமே கலந்தால் வந்துட்டு அந்த கிடைக்கிற திடப்பொருள் வந்துட்டு மிகவும் உடைக்கிற தனிமையில் இருக்கலாம் இல்லைன்னா ஒன்றோட ஒருவோட உருகுநிலையும் இன்னொரு உருகுநிலையும் ரொம்ப வித்தியாசம் இருக்கலாம் அந்த மாதிரி சமயத்தில் வந்து ரெண்டே ஒட்ட வைக்க முடியாது இல்லைங்களா அதுக்காக இந்த முறையை பயன்படுத்துகிறோம் இப்போ தத்துவம் எல்லாமே சேம் தான் அதே தொடுமின் தரை தான் ஜூல்ஸ் ஹீட்டிங் இதை வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ் பிரேசிங்னு சொல்லுவோம் அந்த இடையில் 
பயன்படுத்துற இல்லைங்களா அந்த உருகிற அந்த இடை சொருகிற அந்த தகடு பொதுவாக என்னென்ன பயன்படுத்துவோம் ஓகே இந்த எஃகு துருப்பிடிக்கார எஃகுக்கு ஓகே காப்பர் தாமிரம் நிக்கல் அலாய்க்கு இப்போ நம்ம ஒட்ட வைக்கணும்னா சில்வர் யூஸ் பண்ணலாம் அதை வெள்ளி யூஸ் பண்ணலாம் வெள்ளி தகடு சரிங்களா இப்போ அலுமினியம் மலாய்க்கு வந்துட்டு அலுமினியம் மலாய் வைக்கணும் ரொம்ப போடணும் படித்தோம் நம்ம போன வகுப்பில் நம்ம அது உருக்காமல் நம்ம அலுமினியமும் செழிக்கணும் கலந்த உலோக கலவை தகடை வைக்க பண்ணலாம் காப்பருக்கு காப்பர் பாஸ்பரஸ் எல்லாரையும் வைக்கலாம் இதோட உருகுநிலை வந்துட்டு நாம் எதை வெளில வைக்கிறோமோ அதோட உருகுநிலையோட கம்மியாக இருக்கணும் முக்கியம் இதான் உருகணும் நமக்கு தகவல் உருகாது இந்த மாதிரி ஃபில்லர் மெட்டல் யூஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம இந்த ப்ரெஸிங் பண்ணலாம் மூன்றாவது ஓகே மின்தடை பற்ற வைப்பை பார்த்தோம்னா அந்த மின்தடை புள்ளி பற்ற வைப்பில் வந்துட்டு நம்ம எலக்ட்ரோடு வந்துட்டு நாம் ஒரு குறிப்பிட்ட அமைப்பில் தான் நம்ம பய பயன்படுத்துகிறோம் அந்த எலக்ட்ரோட வடிவமைப்பு பார்த்தோம்னா நம்ம போன வகுப்பில் பிடிச்சிருக்கோம் இந்த மாதிரி ஓகே சாலிட் எலக்ட்ரோடாக இருக்கும் அது ஒரு புள்ளியில் மட்டும்தான் இருக்கும் நமக்கு இதே அந்த மின்முனையை வந்துட்டு ஒரு உருளையாக உருவாக்குன்னு வச்சிங்களேன் அந்த உருளையை வந்து உருட்டுறது மூலமாக மேலே ஒரு உருளை இருக்குது அதுவும் காப்பர் தான் கீழே ஒரு உருளை இருக்குது இந்த ரெண்டுக்கு நடுவில் நம்ம தகடை வச்சிட்டோம்னா அந்த உருளையை கரண்ட் செலுத்தும் போது அந்த உருளை உருகும் பொழுது அந்த தகடு மூவ் ஆகும் இல்லைங்களா ஸோ நமக்கு என்ன ஆகும் அந்த புள்ளி பற்றவைப்பு வந்துட்டு ஒரு கோட்டு பற்றவைப்பை மாற்ற முடியும் அதுதான் இந்த முறை என்னென்னா அந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் புள்ளி பற்றவைப்பை வந்துட்டு ரெசிஸ்டன்ஸ் ஓகேங்களா அதாவது மின்தடை புள்ளி பற்ற வைப்பை மின்தடை கோட்டு பற்ற வைப்பை மாற்ற வைக்க முடியும் ஒரு தையல் மிஷின் மாதிரி வச்சிங்களேன் இந்த மின்முனைகளை வந்துட்டு அந்த ஒரு கான்ஸ்டண்ட் எலக்ட்ரோடாக யூஸ் பண்ணாமல் ஒரு ரிவால்விங் எலக்ட்ரோடா அதாவது ஒரு உருளை எலக்ட்ரோடாக நம்ம மாற்றோம்னா இந்த மேல் உருளை இது கீழ் உருளை இது காப்பரில் தான் அதே மாதிரி தான் இதுவும் வந்து சுற்றியும் நம்ம குளிர்விச்சுட்டே வரலாம் இது ரெண்டும் வந்துட்டு ஆப்போசிட் டேரக்ஷன் சுற்றும் பொழுது இந்த தகடு வந்துட்டு நம்ம உள்ளே போயிட்டு நமக்கு அந்த கான்டாக்ட் ரெசிஸ்டன்ட் தொடுமின் திரையை வந்துட்டு தொடர்ச்சியாக வெப்பத்தை உருவாக்கி நமக்கு இதை கண்டினியூஸாக நம்ம ஹெல்ப் பண்ணலாம் அதாவது ஒவ்வொரு புள்ளியும் ஒன்றோடு ஒன்று மேல் பொருந்தி நமக்கு கண்டினியூஸாக சீ மெல்டாக நமக்கு கொடுக்கும் அதாவது அது ஒன்றொரு ஒன்று மேல் பொருந்தி நமக்கு தொடர்ச்சியான திரவத்தை உருவாக்கி அது ஒரு திடப்படலாம் மாறதுனால நம்ம வெல்டு கண்டினியூஸாக வைக்கலாம் இதெல்லாம் வந்து ரிசிஸ்டன்ஸ் சீ மெல்டிங்னு சொல்லுவோம் அதாவது மின்தடை கோட்டு பற்ற வைப்பு இது வந்துட்டு நான் ஒரு முக்கியமான பயன்பாட்டுக்கு இந்த முறையை பயன்படுத்துகிறோம் என்னென்னா நாம் இப்போ பெட்ரோல் டேங்க் இருக்கீங்களே அந்த டூ வீலர் பெட்ரோல் டேங்க் எங்கள் பெட்ரோல் அடிக்கிறோம் இல்லைங்களா அது அந்த மாதிரி ஓகே அந்த உருவாக்கத்தை வந்துட்டு நாம் பண்ணிவிட்டு ரெண்டுக்கு நடுவில் கண்டினியூஸாக வெளியில் வைக்கணும் ஏன்னா பெட்ரோல் டேங்க்குன்னா நம்ம ஸ்பாட் லீங் ஆக்க முடியாது வச்சோம்னா பெட்ரோல் லீக் ஆகிடும் ரெண்டுக்கு ரெண்டு பிள்ளைக்கு நடுவில் இருக்கிற கேப்பில் ஸோ நான் இந்த முறையை பயன்படுத்தி கண்டினியூஸாக வெளியில் வைக்கலாம் இப்போ நீங்கள் ஒரு வண்டியில் போய் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு அந்த பெட்ரோல் டேங்கில் சைடில் வெல்டு இருக்கும் அப்படியே கண்டினியூஸாக வெல்டு வச்சுருப்பாங்க அதாவது ரெண்டு எலக்ட்ரோடு ஒன்றோடு ஒன்று சுற்றிட்டு அந்த பெட்ரோல் அந்த ரெண்டு தகடும் அந்த எலக்ட்ரோடோட நடுவில் வச்சுட்டு அந்த எலக்ட்ரோ சுற்றும் பொழுது கண்டினியூஸாக வெல்ட் ஆகி நமக்கு வந்துட்டு அந்த புள்ளி பற்றவைப்பு வந்துட்டு கோட்டு பற்றவைப்பாக மாறுது ரொம்ப சிம்பிள் ஆனால் தத்துவம் எல்லாமே அதே தான் அந்த ரெண்டு தகடுக்கு நடுவில் இருக்கிற தொடு மின் தடை தான் வந்துட்டு நமக்கு வெப்பத்தை உருவாக்கி இதை அந்த சாலிடு சிங்கிள் எலக்ட்ரோ யூஸ் பண்ணுறது முடியும் இல்லாமல் ஒரு உருளை மின்முனையை யூஸ் பண்ணிவிட்டு நாம் இதை மாற்றலாம் இதை ரெசிஸ்டன்ஸி மில்டிங்னு சொல்லுவோம் இந்த ரெசிஸ்டன்ஸி மில் வெல்டிங்கோட ஓகே உபகரணம் எப்படி இருக்குன்னா இந்த தகடாக நம்ம வெல்ட் வைக்கிறோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு உருளை 
மின்முனை இருக்குது மேல் மேலே இருக்கிறது கீழே இருக்கிறது இது வந்து ரொட்டேட் ஆகும் வழிமுறைகள் எல்லாமே சேம் தான் புள்ளி பற்றவை பட வழிமுறை தான் நம்ம லோடு இந்த எலக்ட்ரோட் மூலமாக செலுத்தினா இந்த கரண்ட்டும் கண்டினியூஸாக செலுத்திட்டு இருக்க முடியும் இதுவும் காப்பர் தான் இதையும் கூல் குளி இருக்கிறோம் இது ரெண்டு ஆப்போசிட் ரேட் ஆகும்போது என்ன ஆகும் இது இந்த முறையில் பண்ணும்பொழுது ஸோ நமக்கு வந்துட்டு தகடு வந்துட்டு கண்டினியூஸாக உள்ளே போகும் இல்லைங்களா இந்த டைரக்ஷனில் போகும் இது ரெண்டு சுற்றுது இப்படி ஸோ அதனால் என்ன ஆகும் நமக்கு வந்துட்டு வெல்டு வந்து கண்டினியூஸாக உருவாகி நமக்கு ஓகே ஸ்டீம் வெல்டிங் கிடைக்குது இது எப்படி சுற்றலாம் அதே மாதிரி உள்ளே போயிட்டு ரெசிப்ரோக்கேட்டாகவும் பண்ணலாம் ரேடியன்ட் சர்க்குலர் மிஷினாகவும் இருக்கலாம் கண்டினியூஸாக இருக்கும் லாங் ரிட்டர்னாகவும் இருக்கலாம் சர்க்குலர்னால் நமக்கு இப்படி போ சுற்றும் இது வந்து அப்படியே மூவ் ஆகிட்டு போவோம் ஸோ இது அப்படியே மூவ் ஆகிட்டு போவோம் இது வந்து லாங் ரிட்டர்னல் ஃபிக்ஸ்டு ஸோ இது வந்துட்டு நம்ம ஒரு நீள தகடை வந்துட்டு கண்டினியூஸாக வெல்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம யூஸ் யூஸ் பண்ணலாம் சரிங்களா ஸோ இந்த ஸ்லைடில் வந்துட்டு நாம் அந்த பல்வேறு வகையான அந்த மின்தடை கூட்டு பற்றவை இப்போ வழிமுறைகள் இது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம லேப்ஷியம் சொல்லுவோம் ரெண்டு தகடுகளும் ஒன்று ரெண்டு மேலே வைக்கிறோம் இது வந்து லேப் மடி மேலே வைக்கிறோம் இதை வந்து மேஷியம் சொல்லுவோம் அதாவது மேலே வைக்கும் பொழுது நம்ம ஃபுல்லாக வந்துட்டு மேலே வைக்காம ரெண்டுக்கு நடுவில் ஓகே ஒரு கேப் இருக்கும் அப்படி மேலோட மேலே அடுக்கி இதை வந்து நான் அமுத்தும் பொழுது நமக்கு அந்த ப்ரெஷர்னால் இது டிஃபார்ம் ஆகி அதாவது அந்த ஒரு தகவல் அடைஞ்சு நமக்கு சூடாகி நமக்கு வெளில கிடைக்கும் சரிங்களா இதே அந்த எலக்ட்ரோட வந்துட்டு கொஞ்சம் டேப்பராக நாம் ஃபார்ம் பண்ணோம்னா நமக்கு என்னாகும் ஓகே நமக்கு கட்டிங்கும் கிடைக்கும் அந்த மாதிரி இது வந்துட்டு இதோட பயன் என்னென்னா இந்த ரெண்டு முறைகளையும் நமக்கு வந்து இதில் இந்த முறையில் வந்துட்டு நம்ம ரெண்டோட ஒன்றோட ஒன்று மேலே வைக்கிறோம் இல்லைங்களா அந்த பரப்பை வந்து சுத்தம் பண்ணணும் ரொம்ப தெளிவாக சுத்தம் பண்ணணும் இல்லை என்ன ஆகும் அதில் இருக்கிற அந்த அழுக்கு ஓகே ஆயில் எல்லாமே உள்ளே ட்ராப் ஆகிடும் அதே மாதிரி இதுலேயும் வந்துட்டு இந்த முனைகளை வந்துட்டு ரொம்ப அதிகமாக சுத்தம் பண்ணணும் ஏன்னா அந்த முனைகளோட அழுக்கு வந்து உள்ளே போயிடும் இதெல்லாம் உருவாகிட்டு அதெல்லாம் போவோம் அதை தவிர்க்கிறதுக்காக இந்த மெட்டல் ஃபினிஷிங் மெல்டிங்கில் இந்த எஜ்ஜு பிரிப்பர் தேவை ஏன்னா எஜ்ஜு வந்துட்டு நமக்கு வெளியே போயிடும் கட்டாகி போயிடும் அப்படி இந்த முறையை பயன்படுத்துகிற மூலமாக ஸோ நமக்கு எஜ்ஜு வந்துட்டு ஒரே சீராக பண்ணணும் இல்லை வெஜ்ஜில் இருக்க அழுக்கு எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணணும் முனையில் இருக்கிற அழுக்கு ரிமூவ் பண்ணணும்னு இந்த முறையில் அவசியம் கிடையாது ஸோ ரொம்ப ரஃப் ஓகே வெல்டிங் நாம் பண்ணுறோம் எஜ்ஜு எல்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியாது நம்மளால் அதுக்கு டைம் இல்லை இல்லை காசு செலவாகும் அந்த மாதிரி சமயத்தில் நம்ம இந்த மெட்டல் ஃபினிஷிங் வெல்டிங் யூஸ் பண்ணலாம் அடுத்த வெல்டிங் முறை என்னென்னா ஓகே ரெசிஸ்டன்ட் ப்ரொஜெக்ஷன் வெல்டிங் இதில் என்னென்னா நமக்கு அந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் சீம் வெல்டிங் முறையில் வந்துட்டு நமக்கு ரெண்டு ரெண்டும் ஃப்ளாட்டாக இருக்கிற பிளேட்டை வெச்சு வெல்டிங் கேட்போம் இதில் என்னென்னா அந்த மேல் தகடில் வந்துட்டு நாம் கொஞ்சம் அப்படியே ஓகே ஒரு குழி அமைப்பு உருவாக்கிட்டு கரண்ட்டை செலுத்துறது மூலமாக நமக்கு ஓகே பல்வேறு இடங்களில் ஓகே ஒரே சமயத்தில் வெளில உருவாக்கலாம் இல்லைங்களா இப்போ ஒரு பெரிய பரப்பை வந்து நம்ம ஒட்ட வைக்கணும் ஒரு பாடி பேனல் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ பாடி பேனல் அங்கங்கே நம்ம குழி உருவாக்கிட்டு நம்ம எலக்ட்ரோட வச்சோம்னா ஒன் எங்கெங்கெல்லாம் கான்டாக்ட் இருக்கோ அங்கே மட்டும் தான் ஹீட் ஆகும் ஸோ நாம் ஹீட் ஆன அப்புறம் கொஞ்சம் ஓகே அதிக அளவு லோடு கொடுக்கறோம்னா என்ன ஆகும் இந்த பகுதிகள்லாம் டீஃபார்ம் ஆகி அங்கே மட்டும் ஸ்பாட் கிடைக்கும் இது ரெசிஸ்டன்ஸ் புள்ளி அதாவது மின் தடை புள்ளி பற்ற வைப்பில் ஓகே அந்த ப்ரொஜெக்ட் அந்த ப்ரொஜெக்ஷன் க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு வெல்ட் பண்ணி எல்லா வெல்டும் ஒரே சமயத்தில் பண்ணலாம் இது வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ் ப்ரொஜெக்ஷன் வெல்டிங்னு சொல்லுவோம் சரிங்களா அடுத்த முறை ஃப்ளாஷ் வெல்டிங் இந்த முறையில் வந்துட்டு நாம் மின் தீயும் மின் தடையும் ரெண்டையும் பயன்படுத்துகிறோம் இதை வந்து நான் ஃப்ளாஷ் வெல்டிங் சொல்லுவோம் இன்னதுக்கு இன்னொரு பேர் வந்து ஃப்ளாஷ் பட் வெல்டிங் ஸோ இந்த முறை வந்துட்டு நாம் 
ஒரு முக்கியமான பயன்பாட்டுக்கு அதிக அளவில் பயன்படுத்தலாம் என்னென்னா இந்த வாகனங்களோட சக்கரங்கள் தயாரிக்கிறதுக்கு மிக அதிகளவு யூஸ் பண்ணுறோம் அது ஒரு முனையும் இன்னொரு முனையும் ஓகே ஃப்ளாஷ் பண்ணி வெளில வைக்கிறதுக்கு இந்த முறையில் என்ன பண்ணுறோன்னா முதல்ல நாம் வெளில வைக்கிற இரண்டு முனைகளை வந்துட்டு ஒன்றொரு ஒன்று அருகில் கொண்டு வர்றோம் சரிங்களா அது ரெண்டையும் தொடராம தொடாம ஒரு இடைவெளி வச்சுட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு இரண்டு நடுவில் கரண்ட்டை செலுத்துகிறோம் அப்போ என்னாகும் நமக்கு ஸோ இது வந்து ஒரு ஒரு மின்முனை ஆகிடும் இது வந்து இன்னொரு மின்முனை ஆகிடும் ஆனால் ரெண்டு நடுவில் கேப் இருக்கும் ரெண்டு அருகில் வைக்கும்போது என்னாகும் ரெண்டு கேப் இருக்குது பட் நம்ம கரண்ட்டை செலுத்தும் பொழுது இந்த ரெண்டுக்கு நடுவில் ஓகே ஸ்பார்க் உருவாகும் அதாவது மின் தீ உருவாகும் சரிங்களா இப்போ நீங்கள் வீட்டில் போகிறீங்க ரெண்டு ஒயர் இருக்குது ஒரு முனை இருக்குது இன்னொரு முனை இருக்குது ரெண்டு ஒன்றுக்கு ஒன்று அருகில் வரும்போது என்ன ஆகும் நமக்கு நமக்கு ஸ்பார்க்கிங் ஆகும் இல்லைங்களா அதே தான் ஸோ ஒரு மின்முனை இன்னொரு மின்முனை ரெண்டையும் அருகில் கொண்டு வந்துட்டு ரெண்டையும் தொடாமல் கொஞ்சம் கேப் வச்சுட்டு நம்ம மின்சாரம் செலுத்தும் பொழுது நமக்கு ஸ்பார்க் உருவாகும் அந்த ஸ்பார்க் உருவாகிறது மூலமாக ஓகே நாம் இந்த முனைகளை சூடுபடுத்தலாம் ஸோ இந்த முனைகளை சூடுபடுத்தும் போது நமக்கு என்ன ஆகும் அது உருக ஆரம்பிக்கும் இல்லைங்களா ஸோ உருக ஆரம்பிக்கும் பொழுது நாம் மெதுவாக அந்த ரெண்டு நடுவில் இருக்கிற ஓகே கேப்பை குறைச்சிட்டு சடனாக ஒன்றொரு ஒன்று மோத வைக்கும் மூலமாக அது உருவாகின திரகம் திரவம் இருக்கு இல்லைங்களா அப்படியே வெளியே போயிட்டு அந்த சூடாக்கின திட முனைகள் வந்துட்டு ஒன்றொரு ஒன்று தகவடைஞ்சு டிஃபார்ம் ஆகி நமக்கு வெளில கிடைக்குது சரிங்களா ஸோ இது வந்துட்டு ரொம்ப ஃபாஸ்டான ப்ராசஸ் அதாவது ரொம்ப நிறமாக பண்ணலாம் நமக்கு வந்து அந்த எலக்ட்ரோடு தேவைப்படாது நமக்கு நம்ம எந்த தகடை வந்துட்டு நம்ம ஒட்ட வைக்கிறோமோ யார் எந்த உலோக கலவையில் ஒட்ட வைக்கிறோமோ அதே நமக்கு எலக்ட்ரோ மின் முனைகளாக பயன்படுது சரிங்களா இப்போ என்ன பண்ணுறோம் இந்த ப்ராசஸில் எந்தெந்த இரண்டு தகடுகளை வந்து வெட்ட வைக்கிறோமோ அதை ரெண்டையும் ஒன்றொரு ஒன்று ஓகே மோதாம ஒரு இடைவெளி வச்சுட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு கரெக்டாக செலுத்துகிறோம் அது மூலமாக இரண்டு முனைகளுக்கும் நடுவுலேயும் வந்துட்டு மின் தீ உருவாகுது அந்த உருவாகிற மின் தீ வந்துட்டு இரண்டு முனைகளையும் உருக வைக்கிது உருக வச்ச அப்புறம் அந்த முனைகளுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற அருகில் இருக்கிற திடம் அமைப்பு ஒன்றும் சூடாகி ரொம்ப சாஃப்ட் ஆகிடும் ஸோ அப்போ வந்து சடனாக ரெண்டையும் ஒன்று ஒன்று மோத வைக்கும் பொழுது உருவான திரம் வந்து வெளியேறி அந்த சாஃப்டான திடம் வந்துட்டு ஒன்றுல இருந்துட்டு ஒன்றில் கலந்து நமக்கு வெல்டு கிடைக்குது இதில் முக்கியமான அட்வான்டேஜ் என்னென்னா இந்த ப்ராசஸில் நமக்கு வந்து இந்த முனைகள் முதல் இருக்கு இல்லைங்களா அதை நாம் வந்துட்டு ஓகே ஒரு சீராக வெட்டின அவசியம் கிடையாது அழுக்கு இருந்தாலும் அதாவது துரு இருந்தாலும் ஓகே உருகி நாம் அந்த மோத வைக்கும் பொழுது அந்த திரவம் வந்துட்டு எக்ஸ்பல் ஆகி அது அந்த திரவத்தில் வந்துட்டு எல்லா அந்த துருவ எல்லாம் வெளியேறிடும் நமக்கு ரொம்ப சுத்தமான ஓகே வெல்டு கிடைக்கும் இதை நம்ம ஃப்ளாஷ் பட் வெல்டிங்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா இந்த ஃப்ளாஷ் பட் வெல்டிங் இது எப்படி நமக்கு ஓகே உருவாகுதுங்கிறது வந்துட்டு இந்த இதில் மூலமாக அறிஞ்சிக்கலாம் ஸோ நமக்கு வந்துட்டு இரண்டு தகடுகள் நம்ம விட்டுருக்கோம் இல்லை இரண்டு பைப்பை வெளில வைக்கணும்னு வச்சுங்களேன் ஒரு பைப்பு இங்கே இருக்குது இன்னொரு பைப்பு இருக்குது ரெண்டையும் வந்துட்டு அருகில் வச்சுட்டு கொஞ்சம் இடைவெளியோடு நம்ம பொருத்திக்கிறோம் இரண்டு வந்துட்டு நாம் இந்த கிளாம்ப் மூலமாக டைட்டாக பிடிச்சிட்டு இப்போ கரண்ட்டை வந்துட்டு நம்ம செலுத்துகிறோம் கரண்ட் செலுத்தும் என்னாகும் நமக்கு இரண்டு முனைகள் நடுவிலே நமக்கு மின் தீ உருவாகும் இந்த மின் தீ உருவாகிற என்னாகும் நமக்கு வெப்பம் அதிகரித்து இந்த முனைகளும் உருக ஆரம்பிக்கும் அதனால் 
இந்த முனைகள் வந்துட்டு ஓகே திரவ நிலைக்கு அடையும் நம்ம எவ்வளவு நேரம் செலுத்துகிறோமோ அதை அந்த அளவுக்கு எவ்வளோ கரண்ட் செலுத்துகிறோமோ அதே மாதிரி அந்த அளவுக்கு நமக்கு அந்த திரவத்தோட அளவு அதிகரிக்கும் இதே சமயத்தில் இது வந்துட்டு வெப்பநிலை அதிகரிக்கும்போது இந்த பகுதிகளும் வந்துட்டு ஓகே வெப்பநிலை வந்து அதிகரிக்கும் ஆனால் அது வந்துட்டு உருகாது நம்ம ஒரு உலோக கலவை சூடுபடுத்தும் போது அது வந்துட்டு ஓகே விருது தன்மையை கொண்டதாக மாறும் இப்போ வந்துட்டு நாம் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு உருக்குனப்பறம் இந்த கிளாம்பை வந்துட்டு ரொம்ப வேகமாக ஓகேவா இந்த பகுதிக்கு மோத வைக்கிறது மூலம் என்னாகும் இந்த உருவான திரவம் வந்துட்டு எக்ஸ்பல் ஆகிடும் ஃப்ளாஷ் ஆகிடும் ஸோ அப்போ என்னாகும் நமக்கு அதுக்கு அருகில் இருக்கிற அந்த திட மிருதுவான திடம் உலோக கலவை வந்துட்டு ஒரு முனையில் இன்னொரு முனைக்கு தகவல் அடைஞ்சு நமக்கு அந்த வெல்டை உருவாக்குது இந்த உருவாக்கின அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வெரி நைஸ் சுத்தமான நமக்கு அந்த வெல்டு கிடச்சிடும் ஏன்னா நமக்கு இந்த வெல்டு உருவாகிறது வந்துட்டு திடநிலையில் தான் உருவாகும் உருவாக திரம திரவம் எல்லாம் வெளியே போயிடும் ஸோ என்னங்க துரு இருக்க முனையில் இருக்க திரு இந்த துருவெல்லாம் வந்துட்டு திரவம் வந்துட்டு அப்படி எடுத்துகிட்டு போயிடும் நமக்கு அந்த வெல்டு வந்துட்டு அந்த திடம் கலவை வந்துட்டு நமக்கு ஒன்றோடு ஒன்று தகவடைஞ்சு நமக்கு வெள்ள உருவாக்குது இது வந்துட்டு நம்ம ரெசிஸ்டன்ஸ் ஸ்பாட் வெல்டிங்கில் சீம் வெல்டிங்கை விட வித்தியாசமானது ஏன்னா அதில் வந்துட்டு நம்ம எந்த முனைகள் வந்துட்டு நம்ம மெல் பண்ணுறோமோ அது அப்படியே வந்து இருக்கும் வெளியே போகாது ஸோ சப்போஸ் ஏதாவது அழுக்கு இருந்துன்னு வச்சிங்கன்னா துரு இருந்தது அது அப்படியே உள்ள அந்த திரவத்திலேயே உள்ளே மாட்டிக்கும் ஸோ அந்த திரவம் ஏதாவது இருந்ததுன்னா நம்ம சர்ஃபேஸ் க்ளீன் பண்ணாமல் இருந்தோம்னா அந்த துருவோ அழுக்கோ இல்லை ஆயிலோ எல்லாமே வந்து ட்ராப் ஆகிடும் அதனால் வந்துட்டு ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அதோடய வெள்ளோட தன்மையும் வந்துட்டு மாறும் இந்த முறையில் வந்துட்டு அந்த முனைகள் இருக்கிற ஓகே எல்லா துரு அழுக்கு எல்லாமே வெளியே போயிடும் ஸோ நல்ல வெள்ளு கிடைக்கும் நமக்கு இது ஃப்ளாஷ் பட்னு சொல்லுவோம் சரிங்களா அடுத்த மின்தடை ஓகே பற்ற வைப்பு முறையை வந்துட்டு இந்த ஃப்ளாஷ் பட்டன் பார்த்தோம் இல்லைங்களா அதோட சின்ன மாறுபாடு சம்டைம்ஸ் என்ன ஆகும் என்னங்கன்னா நம்ம அந்த அந்த ஸ்பார்க் உருவாக்குறோம் இல்லைங்களா ரெண்டு மின் முனைகளுக்கு நடுவில் ஓகே கேப் வச்சு ஸ்பார்க் உருவாக்குறோம் சம்டைம்ஸ் அது தேவைப்படாது எப்போ ஸோ நமக்கு வந்துட்டு அந்த தடிமன் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது நான் ஃப்ளாஷ் வைக்கும் பொழுது அதிக அளவு திறம் உருவாக்கிடும் நமக்கு தேவையில்லை ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுவோம்னா ரெண்டுக்கும் நடுவில் கேப் வைக்காமல் நம்ம ஒன்றோடு ஒன்று ஓகே டைட்டாக ஓகே பொறுத்துறோம் அதாவது இடைவெளி இல்லாமல் ரெண்டு முனைகளையும் வந்துட்டு ஒன்று ஒன்று மேலே செலுத்தி மின்சாரத்தை செலுத்தும் போது நமக்கு தொடு மின் தடை மூலமாக இதை வந்துட்டு சூடாக்க முடியும் இப்போ வந்துட்டு இந்த முனையின் மூலமாக ஓகே நாம் சூடாக்கின ஓகே பகுதி வந்துட்டு மிருதுவாகும் ஸோ அந்த மிருதாகும் மிருதுவாகும் பொழுது நமக்கு என்ன ஆகும் நாம் இப்போ ஒரு பலுவை வந்துட்டு கொடுக்கும் பொழுது அந்த மிருதுவான திடம் வந்துட்டு ஒன்றோடு ஒன்று ஓகே தகைய ஆரம்பிக்கும் டிஃபார்ம் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஸோ அப்போ என்ன ஆகும் நமக்கு இரண்டு முனைகளும் ஒன்று ரெண்டு கலந்து ஒரே முனையாக மாறிடும் இது வந்துட்டு போன ஃப்ளாஷ் பட்டு வெல்டிங்கோட சற்றே மாறுபட்டது எப்படி அந்த ஃப்ளாஷ் பட்டில் வந்துட்டு நம்ம உருக்குறோம் ஸ்பார்க் வந்துட்டு இந்த முனையை வந்து உருகுது சரிங்களா ஆனால் இதில் இந்த அப்செட் வெல்டிங்கில் உருகாது அந்த தொடு மின் தடை ஏன்னா ஒன்றொரு ஒன்று ஒரு மின்முனையும் இன்னொரு மின்முனையும் 
க்ளோஸா டைட்டா ஓகே நம்ம மேல பொருத்தி தொடு மின் தடை கான்ட்ராக்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் மூலமாக சூடாக்குறோம் அதை நம்ம உருக்கிற நிலைக்கு எடுத்து போக மாட்டோம் அந்த வெப்பநிலை உயர்த்தும் பொழுது அந்த முனையோட மிருதுத்தன்மை அதிகரிக்கிறது அப்போ வந்து ஒரு அப்செட் லோடிங் கொடுத்தோம்னா அந்த மிருதுவான உலோக கலவை வந்துட்டு ஓகே தகவடைஞ்சு டிஃபார்ம் ஆகி நமக்கு வெல்டு கிடைக்குது ஸோ நம்ம வெல்டு வந்துட்டு திடநிலையில் தான் பண்ணுறோம் இந்த இதில் ரெண்டு மின்முனைகளும் ஒரே பரப்பளவு கொண்டதாக இருக்கணும் அக்சஸ்டமெட்ரிக்காக இருக்கணும் சரிங்களா ஸோ இந்த முறையை பயன்படுத்தி நம்ம பல ஓகே பைப்ஸ் ஓகே டியூப்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லைங்களா இப்போ நம்ம ஒரு பெட்ரோல் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷனுக்கு ஓகே அந்த பிளம்பிங் ஒர்க்குக்கு பைப்பு டியூப் யூஸ் பண்ணுறீங்களா அது எல்லாமே இந்த முறை மூலமாக தான் நம்ம வெல்ட் பண்ணுவோம் ஒரு பிளேட் எடுத்துகிட்டு நம்ம பைப் பண்ணணும்னு என்ன பண்ணுவோம் மொதல் பிளேட்டை பெண்ட் பண்ணி ஒன்று ஒன்றை பொருத்தி ஓகே நம்ம மின்சாரத்தை செலுத்தி அப்செட் பண்ணிவிட்டு நம்ம ரெண்டையும் ஒன்றாக்கலாம் ஸோ அந்த பிளேட்லேருந்து பைப் ஆக்குறதுக்கு எல்லாத்துக்குமே இந்த முறை மூலமாக தான் நம்ம பயன்படுத்தலாம் ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்செட் மூலம் வெல்டிங் மூலமாக ஸோ இதோட நம்ம இந்த மின்தடை பற்ற வைப்பு முறையை வகுப்பை முடிச்சுக்கலாம் ஸோ இந்த வகுப்பில் நம்ம என்ன பார்த்தோம்னா மின்தடை புள்ளி பற்ற வைப்பு உபகரண உபகரணத்தை பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் அந்த மின்தடை பற்ற வைப்பு வெல்டை வந்துட்டு எப்படி சோதிக்கிறோம் அதோடய காரணிகளை வந்துட்டு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறோம் அதெல்லாம் பார்த்தோம் அப்புறம் என்னென்ன பிரச்சனைகள் வரும் இந்த மின்தடை புள்ளி பற்ற வைப்பில் அதையும் பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் ஏனைய பிற மின்தடை பற்ற வைப்பை நான் பார்த்தோம் அதாவது மின்தடை புள்ளி பற்ற வைப்பு அதாவது ரொட்டேட்டிங் எலக்ட்ரோட் அதை வச்சுட்டு எப்படி பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் நாம் அந்த மின்தடை பற்ற வைப்பில் ஓகே ரெசிஸ்டன்ஸ் பிரேசிங் அதாவது அந்த இரண்டு தகடுகளும் உருகாது நடுவில் வந்துட்டு இன்னொரு படலத்தை யூஸ் பண்ணி எப்படி வெல்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம் நாம் அதுக்கப்புறம் நாம் அந்த ப்ரொஜெக்ஷன் வெல்டிங் பார்த்தோம் அதாவது அதிக அளவு பரப்பளவில் ஒரே நேரத்தில் எப்படி புள்ளி பற்ற வைப்பு பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் ஃப்ளாஷ் பட் வெல்டிங் பார்த்தோம் அதாவது நாம் முனைகளை உருக்கி அந்த ஒரு நிறுவத்தை வெளியேற்றி அந்த விருதுத்தன்மை அடைஞ்ச இடத்தை தகவை அடைஞ்சு எப்படி வெல்ட் பண்ணான்னு பார்த்தோம் அது வந்து நாம் அந்த கார் வீல்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ஓகே சக்கரங்கள் பண்ணுறதுக்கு பரவலாக பயன்படுத்துகிறோம் அதுக்கப்புறம் ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்செட் வெல்டிங் பார்த்தோம் அதில் வந்துட்டு நான் உருக்க மாட்டோம் ரெண்டு மின்முனைகள் ஒன்று ரெண்டு மேலே வச்சு நம்ம சூடாக்கி நம்ம திடநிலையில் வந்து தகவடையை செஞ்சு நம்ம வெளியேக்கணும் பார்த்தோம் இதெல்லாமே வந்துட்டு நம்ம காமனாக பரவலாக பயன்படுத்துகிற மின்தடை பற்ற வைப்பிலோட வெல்வேறு வகையான மாதிரிகள் இத்தோடு நம்ம இந்த மின்தடை பற்ற வைப்பு வகுப்பை முடிச்சுக்கலாம் அடுத்த வகுப்பில் நம்ம லேசர் ஒளிக்கற்றைகள் மூலமாக எப்படி வெல் பண்ணுறோம் எதிர்மின் கதிர்கள் மூலமாக எப்படி வெல் பண்ணுறோம் நம்ம அடுத்த வாரத்தில் பார்க்கலாம் நன்றி 